אהלן וברוכים השבים לעוד סרטון שלי. היום בסרטון אני הולכת לדבר על אחד התסמינים של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, שזה בעצם הקושי הזה לזכור דברים, הבעיות זיכרון. הרבה אנשים שסובלים מזה בעצם מתארים הפרעות זיכרון כאלה. אז אני הולכת לדבר על התסמין הזה, למה הוא נגרם ומה אפשר לעשות. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. אז אחד התסמינים המוכרים של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה וגם של חרדה מתמשכת זה בעצם הקושי בזיכרון, לזכור דברים. קושי לזכור דברים, אני מתחילה משהו ואני לא זוכרת מה זה היה. אני מתחילה משהו ואז אני שוכחת בעצם מה רציתי, אני הולכת לחדר מסוים ואני שוכחת למה הגעתי לחדר הזה, אני יכולה אפילו לשכוח האם אכלתי היום, יצאתי היום, מה עשיתי היום, איפה הייתי היום, איפה הייתי אתמול, מה קרה השבוע. זה גם גורם לתחושת הזמן להתערער. זאת אומרת, פתאום מה שהיה לפני שבוע יכול להרגיש לי כאילו זה קרה אתמול או כאילו זה קרה לפני שנה. זאת אומרת, היחס שלי לזמן מתערער. זו תופעה מאוד נפוצה והסיבה לה זה בדרך כלל בגלל שבמוח שלנו, בראש, אנחנו נמצאים בעולם אחר. אנחנו פועלים על טייס אוטומטי ולכן אנחנו עושים את הדברים באופן אוטומטי, אבל... המוח שלנו לא נוכח ברגע, בגלל זה אנחנו לא זוכרים את הדברים. יצא לכם פעם לנהוג למקום מסוים ולהגיע ולא לזכור בכלל את הנסיעה ואת הדרך, או ללכת לאנשהו ולא לזכור בכלל את הדרך לשם, איך, מה, מה עשיתי בדרך הזו? זה קורה בגלל שאנחנו על טייס אוטומטי. אני כבר זוכרת את הדרך הזו, אני כבר יודעת את הדרך הזו, ואז אני פועלת על טייס אוטומטי. ומאפשרת למוח שלי, לראש שלי, לחשוב על דברים אחרים שמעניינים אותי יותר ושחשובים לי יותר. באותם רגעים, מה שחשוב לנו יותר זה הדה-פרסונליזציה והדה-ריאליזציה והחרדה. בדרך כלל רוב השאלות שלנו, המוח שלנו מתעסק במה קורה לי, האם אני משתגעת, מה אני חווה, מה זה מה שאני חווה, מה אם אני אתקע ככה, איך אני יכולה לצאת מזה, מה אני יכולה לעשות. מה אני אעשה? כל השאלות האלה שבדרך כלל אין לנו תשובה עליהן מעסיקות לנו את המחשבות ואז הראש שלנו לא נוכח בסיטואציה עצמה אלא אנחנו פועלים על טייס אוטומטי בזמן שהמוח שלנו והמחשבות שלנו נמצאים בעולם אחר. הדיסוננס הזה הוא בדרך כלל מה שגורם לתחושה של ניתוק כי אני נמצאת במקום מסוים במציאות אבל בדמיון ובמחשבות אני נמצאת במקום אחר לגמרי, אני נמצאת באיזשהו כאוס של חוסר אונים ופחד ולחץ ואני לא מרגישה את התחושות האלה בגלל שהניתוק מגן עליי מהן. הרבה פעמים אני אומרת למלווים שלי שזה מגיע מחרדה ומלחץ ומפחד וברגע שהניתוק ירד קצת אז הם יוכלו להרגיש את הלחצים ואת החרדות ואת הפחדים ותמיד הם אומרים אבל אני לא מרגיש חרדה, אני לא מרגיש לחץ, אני לא חושב שזה מגיע בגלל חרדה או בגלל לחץ או בגלל פחד, כי אני לא מרגיש את הרגשות האלה. ותמיד אני מסבירה שהניתוק בא להגן עלינו מהתחושות ומהרגשות האלה ובגלל זה אנחנו לא מרגישים אותם. וברגע שהעוצמה של הניתוק תרד, אז הרגשות האלה ייחשפו. והדרך להוריד את הניתוק זה להוריד את המחשבות ואת הפחדים ואת כל הלחצים והחרדות. זאת אומרת, להוציא את המוח שלנו מהריכוז בכל הפחדים והמחשבות האלה שאמרנו מקודם, שאז גורמות לנו לפעול על טייס אוטומטי. אגב, שבגלל זה אנחנו גם לא מרגישים מרוכזים, נוכחים או נהנים ממפגשים חברתיים או מעשייה שנהנינו ממנה בעבר, בגלל שהמחשבות שלנו עדיין בכלל באותו עולם מלא בכאוס וחוסר אונים. אז ברגע שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו תמיד נחווה אותו, לא משנה מה נעשה. אז איך אנחנו יוצאים מהעולם הזה ומתרכזים בכאן ועכשיו? יש לי כמה תרגילים בקורס הדיגיטלי שלי, וגם זה מה שאני מלמדת אנשים לעשות במפגשים אחד על אחד, 
ואני רוצה לתת לכם ככה כמה כלים פרקטיים פה בסרטון הזה, כדי שתוכלו גם אתם להתחיל ולתרגל כמה דברים. קודם כל אמרנו שהעולם הזה של המחשבות ושל הפחדים שולט בנו, ואז הוא מוביל אותנו לניתוק ולטייס האוטומטי ולבעיות בזיכרון. אני לא זוכרת דברים שאני לא באמת עושה אותם. הרי אני עושה אותם בטייס אוטומטי, אני לא מתרכזת בהם. לדוגמה, אם אני אסדר את הכרית הזו מתוך הטייס האוטומטי, אני לא אזכור שסידרתי אותה, אבל אם אני אתרכז בזה ואהיה נוכחת ברגע ואשקיע ואטפח עליה ואסדר אותה ככה שתהיה יפה ואניח אותה במקום שלה, אז אני הרבה יותר אתרכז ואזכור את הרגע הזה כי אני, אני אהיה נוכחת בו. אז בעצם התרגילים נועדו לתת לנו הרבה יותר נוכחות ושליטה ברגע הזה. ככה אנחנו לא נחשוב על המחשבות ההם, ואז הבעיות זיכרון האלה ייפתרו. עכשיו, הבעיות הזיכרון האלה גם יכולות להיגרם בגלל שהמחשבות והעשייה שלנו מתערבבות בתוך המחשבות והפחדים שלנו, ואז יש את הכאוס הזה בראש, אז צריך ליצור איזשהו שקט. דרך הקלה ליצור שקט זה התרכזות ברגע. אז קודם כל אני אעשה, כל דבר שאני אעשה, אני אתרכז ברגע שלו ובעשייה שלו, אף על פי שאני אוכל לעשות אותו בלי מחשבה קודמת. זאת אומרת שכל דבר שאני אעשה, אני אחשוב על הדבר הזה ברגע זה. אני מסדרת את הכרית, אני חושבת על הכרית. איך אני רוצה לסדר אותה? איך אני רוצה לעצב אותה? איך אני רוצה לשים אותה? ברגע שאני מתרכזת בדבר הזה, אני מתרכזת ברגע הזה. אני עושה בחירות ואני מתרכזת. אף על פי שזה יכול להיות מאוד לא, לא פשוט ולא קל, כי בכל זאת המחשבות שלי עדיין נודדות לעולם אחר, והכרית הזו גם לא מעניינת אותי עכשיו. היא לא מעניינת אותי כי המחשבות שלי בראש הרבה יותר מעניינות, מעניינות אותי. עוד דבר, לדוגמה, אם אני אוכלת, אז להתרכז באוכל ולדבר לעצמי, קודם כל, לדבר לעצמנו זה אחד הדברים הטובים, והחש... הטובים והחשובים. לדבר לעצמי, מה אני אוכלת, זה טעים לי. ממש להתרכז. לחשוב על כל הדברים. מה שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים את הפוקוס מהעולם של המחשבות אל העולם הנוכחי, אל הרגע הזה, אל הכאן ועכשיו, למה שקורה עכשיו, ואז אני אוכל גם לזכור את זה יותר בקלות. מה שקורה, אנחנו בדרך כלל זוכרים את הרגעים החזקים של החרדה והפחד. כשנגיד הייתי באיזשהו מקום והמחשבות היו כל כך חזקות שהרגשתי פתאום את הניתוק כל כך חזק, ו- ופתאום... הרגשתי כל כך מנותק והסתכלתי על הסיטואציה שאני נמצא בה והרגשתי חסר אונים שאני כלוא ותקוע. ואז אנחנו זוכרים את הרגעים האלה. אז אנחנו רוצים לזכור את הרגעים האלה מתוך נוכחות ברגע עצמו ולא מתוך המחשבות. אז לרכז את עצמנו בכל דבר שאנחנו עושים. ממש לשים את הפוקוס ולהגיד לעצמי מה אני עושה עכשיו. כרגע אני יושבת על הכורסה האפורה. יש פה אה, כיסוי צהוב. יש פה צמח. אני עכשיו מדברת למצלמה. כל הדבר הזה הוא בעצם מרכז אותי ברגע, בכאן ועכשיו, ועוזר לי לשים את הפוקוס על מה קורה פה. וזה מאוד חשוב, זה יעזור לי לקחת את הפוקוס מהמחשבות, מהכאוס, מהחוסר אונים, מהבלג... מהבלגן, ולייצב את עצמי בכאן ועכשיו. תתחילו לתרגל את זה, אני יודעת שזה לא פשוט, זה דורש אימון, 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 אימון. ואז אחרי שתתרגלו את זה באופן אינטנסיבי, אחרי שבועיים, שלוש, אתם כבר תראו באמת שזה מתחיל לתת את האותות של ההצלחה של התרגיל הזה. אז אני מאחלת לכם בהצלחה. וכמובן, אם אהבתם את הסרטון, אז תעשו לייק, ואם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, לחשו, לחצו עכשיו על הכפתור, יירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!